नेक्स्ट है बच्चों जैसा कि हम एक्सलरेशन पढ़ रहे थे तो हम लोग पढ़ चुके थे कि हम लोग ए वेक्टर को लिख सकते हैं दैट इज यू नो डी वी वैक्टर बाई कितना डी टी ये चीज़ हम लोगों ने पढ़ ली थी और हम लोग इस बात पे भी बात इस बारे में भी बात कर चुके थे कि जो एक्सेलरेशन वेक्टर की डायरेक्शन है वो किसकी किसकी डायरेक्शन में है वो चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर दैट मीन्स डी वी वैक्टर की डायरेक्शन में कौन होगा आपका एक्सेलरेशन वेक्टर होगा अब चलिए कुछ स्पेशल केसेस पढ़ते हैं एक्सेलरेशन से रिलेटेड सबसे पहले अगर मैं सबसे पहले अगर मैं मान लूँ कि फॉर स्ट्रेट लाइन मोशन फॉर स्ट्रेट लाइन मोशन अगर मैं स्ट्रेट लाइन मोशन की बात करूं का मतलब हुआ कि जो आपका एक्सेलरेशन वेक्टर है दैट इज दैट इज आइदर आइदर पैरल और और एंटी पैरल एंटी पैरल टू टू इनिशियल इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर आप ये चीज नोट करिए एक तो कि अगर आपका मोशन कैसा है स्ट्रेट लाइन मोशन है तो जो आपका एक्सेलरेशन होगा या तो वो क्या होगा पैरल डायरेक्शन में होगा किसके इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर के मतलब सपोज लाइक दिस कि मान लीजिए आपका इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर मान लीजिए इस तरफ को था लेट सपोज दिस इज योर वी वैक्टर तो एक्सेलरेशन इज ऑल्सो आइदर इट्स पैरल मतलब ये केस हो सकता है मतलब इसको फर्स्ट पार्ट का नाम दे देते हैं ए या फिर बी क्या हो सकता है कि आपको वेलोसिटी वेक्टर ऐसे दे रखा है और एक्सेलरेशन वेक्टर कैसे हो सकता है ये हो सकता है तो यही सिर्फ दो केस हो सकते हैं किसके लिए फॉर स्ट्रेट लाइन मोशन आप ये चीज नोट करिए फॉर स्ट्रेट लाइन दीज टू आर द ओनली पॉसिबिलिटी दैट ए पार्टिकल मूव इन ए स्ट्रेट लाइन पार्ट स्ट्रेट लाइन मोशन और जबकि पार्टिकल का मोशन कैसा है वो एक्सेलरेटेड मोशन है और एक चीज नोट करिए बट यहां पर आप कि एक्सेलरेशन जो भी होगा वो हम लोग अभी तक किसके बारे में बात कर रहे हैं वो एक कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन ही होगा मतलब हम लोग वेरिएबल एक्सेलरेशन की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग किसकी बात कर रहे हैं सारी की सारी हम लोग कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं तो हम लोगों ने ये नोट कर लिया कि भाई अगर स्ट्रेट लाइन मोशन होना है पार्टिकल का तो आपका जो एक्सेलरेशन है वो क्या होगा जी आपका वो या तो पैरल होगा वेलोसिटी वेक्टर के या फिर क्या होगा जी वो एंटी पैरल होगा वेलोसिटी वैक्टर के अब मान लीजिए कुछ केसेस एज्यूम करते हैं फर्स्ट केस में एज्यूम करते हैं फर्स्ट केस में हम लोग एज्यूम करते हैं कि जो फाइनल वेलॉसिटी वैक्टर है फाइनल वेलोसिटी वेक्टर इज ग्रेटर देन इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर जो फाइनल स्पीड है मतलब पार्टिकल की वो क्या है वो इनिशियल वेलोसिटी से क्या है ज्यादा है आप इसको मोड ऑफ वी भी लिख सकते हैं स्पीड की अगर आप बात करें कि फाइनल स्पीड पार्टिकल की क्या है ज्यादा है किससे इनिशियल स्पीड से और अगर आप इसकी वेक्टर फॉर्म में बात करें तो आप मॉडुलस हटा दीजिए आप सिंपल ये समझिए कि फाइनल वेलोसिटी इज ग्रेटर देन क्या इनिशियल वेलोसिटी और पार्टिकल का मोशन कैसा है जी वो स्ट्रेट लाइन मोशन है तो लेट्स सपोज लाइक दिस तो ये मेरा इनिशियल पॉइंट हो गया जी लेट्स सपोज पॉइंट नंबर वन या इनिशियल पॉइंट का नाम दूंगा मैं इसको तो यहां जो विलॉसिटी है मेरा वो कितना है जी वो है वी इनिशियल विलॉसिटी और ये क्या है जी लेट सपोज कोई भी फाइनल पॉइंट है ये कोई भी फाइनल पॉइंट है मतलब इस ये पॉइंट नंबर वन ले लेते हैं ये पॉइंट नंबर टू ले लेते हैं और ये क्या है जी वो है मेरा फाइनल वेलोसिटी ऐसे करके ये आपको गिवन है ये फाइनल वेलोसिटी वेक्टर है जी आपको क्या निकालना है आपको एक्सेलरेशन निकालना है इस केस में क्या फाइन करना है आपको एक्सेलरेशन आप जानते हैं कि एक्सेलरेशन वैक्टर कैसे आएगा जी एक्सेलरेशन वैक्टर आएगा दैट इज विलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर अपॉन चेंज इन टाइम मतलब यहाँ क्या था जी आपका लेट सपोज टाइम टी वन पे पार्टिकल यहाँ था टाइम टी टू पे पार्टिकल यहाँ था तो आप इसको कैसे लिखेंगे आप इसको लिखेंगे जी वी फाइनल वेक्टर माइनस वी इनिशियल वेक्टर अपॉन कितना दैट इज डेल्टा टी तो मुझे सिंपली क्या फाइन करना है मुझे चेंज इन वेलॉसिटी वैक्टर फाइन करना है दैट इज वी फाइनल माइनस वी इनिशियल तो आप इसको नोट करिए कि अगर मैं आपके स्क्रीन पे v फाइनल वेक्टर को कुछ ऐसे बनाता हूं ये क्या हो गया जी आपका v फाइनल वेक्टर और आपने इसके साथ ही यहां पे क्या भी बना दिया v 
इनिशियल वेक्टर भी बना दिया जो कि मैग्नीट्यूड वाइज क्या है v फाइनल से छोटा है तो ये क्या हो गया जी आपका v इनिशियल वेक्टर बट जब मुझे डेल्टा v वेक्टर निकालना है तो मुझे क्या करना है फाइनल वेक्टर में से फाइनल वेलोसिटी वेक्टर में से क्या करना है इनिशियल वेलोसिटी वेलोसिटी वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना है मतलब मुझे इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर को क्या करना पड़ेगा नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ाना पड़ेगा तो मैं इसको नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ा देता हूँ देखिए ये बढ़ा दिया जी तो ये क्या आ गया दैट इज माइनस वी इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर तो जो नेट आपका एक्सेलरेशन आया मतलब जो क्या आया दो जो क्या आया आपका डेल्टा वी वेक्टर आया वो किस तरफ आया जी या उसको क्या लिखा गया उसको लिखा गया वी फाइनल वेक्टर माइनस वी इनिशियल वेक्टर और वो किसकी डायरेक्शन में आया वो आया जी किसके डायरेक्शन में v फाइनल के डायरेक्शन में मतलब डेल्टा v इन दिस केस कम्स इन द डायरेक्शन ऑफ क्या v फाइनल वेक्टर आप समझ सकते हैं इस केस से कि मैं आपको क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं मतलब जो आपका नेट डेल्टा v यहां आया उसको अगर आप ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करें तो वो ये आया जी ये कौन है आपका ये डेल्टा वी वैक्टर है और इसी की डायरेक्शन में कौन होगा जी आपका वो एक्सेलरेशन वैक्टर होगा आप समझ सकते हैं इस केस को ये हमारा फर्स्ट केस हो गया अगर मैं आपको सेकंड केस की बात करूं इसी में अगर मैं आपसे सेकंड केस की बात करूं तो सेकंड केस में लेट्स सपोज मैं ऐसा मान लेता हूं कि आपका जो इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर है वो ज्यादा है किससे वो आपके फाइनल वेलोसिटी वेक्टर से तो आप इस सिचुएशन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि मान लेते हैं पार्टिकल ऐसे स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव कर रहा है और ये किसी भी टाइम टी पर आपका पार्टिकल यहाँ है जिसका कि वेलोसिटी वेक्टर आपको गिवन है दैट इज v इनिशियल दैट इज v इनिशियल और यहां आपका पार्टिकल टाइम t2 पे यहां पहुंच गया लेट्स सपोज और इस केस में आपका जो वेलोसिटी वेक्टर है वो लेट्स सपोज ये हो गया जी आपका v फाइनल वेक्टर एंड इट इज गिवन टू यू कि इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर क्या है जी वो फाइनल वेलोसिटी वेक्टर से ज्यादा है तो इस केस में भी आपको एक्सेलरेशन फाइन करना है अगेन आप जानते हैं कि एक्सेलरेशन क्या होता है दैट इज डेल्टा v वेक्टर अपॉन क्या डेल्टा t डेल्टा v कैसे फाइन करेंगे जी दैट इज v फाइनल वेक्टर माइनस क्या v इनिशियल वेक्टर अपॉन कितना जी दैट्स डेल्टा t मतलब आपको फाइनल में से क्या करना है इनिशियल को सब्ट्रैक्ट करना है तो इसके कोरस्पॉन्डिंग डायग्राम यहां बनाते हैं ये आपका क्या हो गया जी इस ये मैंने आपको रिप्रेजेंट कर दिया v फाइनल वेक्टर यहीं पे मैंने आपको क्या भी रिप्रेजेंट कर दिया v इनिशियल वेक्टर v इनिशियल वेक्टर इस केस में क्या है जी v फाइनल वेक्टर से क्या है बड़ा है तो ये हो गया जी v इनिशियल वेक्टर अब जैसा कि आप जानते हैं मुझे फाइन फाइन क्या करना है v फाइनल वेक्टर माइनस v इनिशियल वेक्टर तो मुझे v इनिशियल वेक्टर को उल्टा करके जोड़ना है तो ये जोड़ दिया जी क्या ये क्या आ गया आपका माइनस v इनिशियल वेक्टर तो इस केस में जो आपका डेल्टा t आया वो डेल्टा v जो आया वो किसके डायरेक्शन में आया जी वो नेगेटिव साइड ऑफ इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर ये क्या आ गया जी आपका डेल्टा v वेक्टर और जिस डायरेक्शन में आपका डेल्टा v वेक्टर आ गया क्या उसी डायरेक्शन में आपका एक्सेलरेशन होगा जी बिल्कुल होगा तो ये एक्सेलरेशन ये आ गया मेरे ख्याल से इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन मोशन में हम लोग एक्सेलरेशन को कैसे डिफाइन करते हैं दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि आपका फाइनल वेलोसिटी वेक्टर ज्यादा हो सकता है इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर से या फिर इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर ज्यादा हो सकता है किससे फाइनल वेलोसिटी वेक्टर से तो आपको यही ध्यान रखना है कि अगर फाइनल वेलोसिटी वेक्टर ज्यादा है इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर से तो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन किसके डायरेक्शन में होगा जी वो वी फाइनल वेक्टर की डायरेक्शन में अगर आपको इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर ज्यादा दे रखा है फाइनल वेलोसिटी वेक्टर से तो एक्सेलरेशन किसके डायरेक्शन में होगा जी वो नेगेटिव ऑफ वी इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर मतलब वो इस केस में क्या होगा ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा मतलब इस तरह के मोशन को आप डी एक्सेलरेटेड मोशन भी बोल देते हैं और ये चीज आपको पढ़ाई जा चुकी है नाइन्थ क्लास में कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है एक्सेलरेशन नेगेटिव भी हो सकता है क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है नेगेटिव एक्सेलरेशन को आप डी एक्सेलरेशन या फिर रिटार्डेशन बोलते थे जो कि अगर आपका पार्टिकल इधर इधर जा रहा है मान लीजिए तो एक्सेलरेशन अगर उधर हो तो हम लोग इसको क्या बोलते थे रिटार्डेशन या फिर क्या बोलते थे डी एक्सेलरेशन बोलते थे अब जनरलाइज फॉर्म पढ़ते हैं जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ स्ट्रेट लाइन फॉर्म के लिए हो स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए हो फॉर एनी काइंड ऑफ मोशन फॉर एनी काइंड ऑफ मोशन ऐसा मान लेते हैं कि लेट सपोज अपना विलोसिटी वैक्टर अपने को कुछ ऐसे गिवन है और लेट सपोज एक्सेलरेशन वैक्टर जो है वो मान लीजिए कुछ ऐसे करके आपको गिवन है 
तो ये एप का क्या हो गया जी ये एक्सेलरेशन वेक्टर हो गया और ये क्या हो गया वेलोसिटी वेक्टर एंड लेट्स सपोज इन दोनों के बीच में एक एंगल है थीटा कोई भी मान लीजिए आप कोई भी एंगल थीटा है तो अगेन आपको क्या करना आता है वेक्टर्स को रिजोल्व करना आता है तो एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो आप एक्सेलरेशन को क्या करिए दो कंपोनेंट्स में रिजोल्व करिए कैसे करते हैं मेरे ख्याल से सबको आइडिया होगा एक्सेलरेशन का एक कंपोनेंट किस तरफ आ गया सी एक्सेलरेशन का एक कॉम्पोनेंट आ गया ये वाला जिसको कि हम लोग क्या बोलेंगे लेट सपोज इसको नाम दे देते हैं ए पैरल का और ए पैरल जो है वो कितना आ गया सी दैट इज ए कॉस्थिटा फ्रॉम द डायग्राम ये पैरेलल एक्सेलरेशन है पैरेलल किसके है जी वो वेलोसिटी वेक्टर के है और एक एक्सेलरेशन किस तरफ आ गया जी आपका एक आ गया परपेंडिकुलर तो लेट्स सपोज इसको किसका नाम दे देते हैं ए परपेंडिकुलर का नाम दे देते हैं परपेंडिकुलर किसके है जी ये वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है तो ए परपेंडिकुलर कितना आ गया जी वो ए साइन थीटा ए साइन थीटा आ गया सबसे पहले तो आप ये चीज नोट करिए मतलब एक्सेलरेशन जब भी वेलोसिटी वेक्टर के साथ कोई भी एंगल थीटा बनाएगा तो हमें दो तरह की एक्सेलरेशन मिलेंगे एक ए पैरेलल होगा और एक क्या होगा जी ए परपेंडिकुलर पैरेलल किसके होगा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर भी किसके होगा वो वेलोसिटी के होगा मतलब इस केस में अगर आपसे ए नेट पूछ लिया जाए मतलब ए नेट ए वैक्टर जो आया वो क्या आया जी दैट इज बेसिकली अंडर रूट ए पैरेलल का स्केयर प्लस क्या अंडर रूट ए परपेंडिकुलर का स्केयर मेरे ख्याल से आप समझ सकते हैं इसको और आप चाहें तो इसको और इसकी वैल्यूज लिख करके यहाँ रख लीजिए आपको वही ए दिखाई देगा तो मतलब जो ए नेट होता है किसी भी टाइप ऑफ मोशन के लिए वो क्या होता है जी वो ए स्केयर रूट ऑफ ए पैरल का स्केयर प्लस ए परपेंडिकुलर का स्केयर और ए पैरल जो होता है वो कितना होता है जी वो ए कोसिटा और ए परपेंडिकुलर कितना होता है जी वो ए साइन थीटा होता है अब आप इसको नोट करिए इस पर्टिकुलर केस में आप नोट करिए कि जो ए पैरल है वो किसको बढ़ावा दे रहा है वो स्पीड को क्या दे रहा है बढ़ावा दे रहा है मतलब वेलोसिटी वेक्टर के डायरेक्शन में आ गया तो ये ये जो ए पैरल है ये किसको चेंज करता है जी इट चेंजेस चेंजेस द मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड ऑफ ऑफ वेलोसिटी ये क्या करेगा जी वेलोसिटी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को चेंज करेगा आप देख सकते हैं ये ए कोस्थिटा जो है ए पैरेलल मतलब जो है वो किसकी डायरेक्शन में है वो वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन में है तो ये क्या करेगा इस पर्टिकुलर केस में आपके वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को क्या करेगा बढ़ाएगा हम लोग हर हर बार ऐसा नहीं बोल सकते कि ये बढ़ाएगा मे भी हो सकता है कि ऐसा होता है कि वेलोसिटी वैक्टर इधर होता और ए कोस्थिटा पीछे की तरफ होता तो ये घटाता भी तो इसलिए ये लिखना ज्यादा बेटर है कि ए कोस्थिटा या फिर जो पैरल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन है वो क्या करता है वो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी को क्या करता है जी वो चेंज करता है आइए इसी तरीके से बात करते हैं ए परपेंडिकुलर के बारे में तो ए परपेंडिकुलर क्या कर रहा है जी देखिए ए परपेंडिकुलर क्या है वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है और वेलोसिटी के अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये क्या कर रहा है जी ये चेंज करेगा चेंजेस चेंजेस द डायरेक्शन चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ये वेलोसिटी वेक्टर की क्या कर रहा है जी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है मतलब ये चीज आपके लिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट है यही वो सारी कहानी है जिसके बेसिस बेसिकली दम पर आप पूरा कैनामेटिक्स पढ़ते हैं कैनामेटिक्स में चाहे आपका स्ट्रेट लाइन मोशन हो चाहे मोशन अंडर ग्रेविटी हो चाहे प्रोजेक्टाइल हो चाहे सर्कुलर हो वो सारा का सारा आप इसी पर्टिकुलर सेगमेंट के ऊपर बेस्ड पढ़ेंगे तो इसको आपको बहुत अच्छे से सीखना है कि जब भी एक्सेलरेशन वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर के बीच में कोई भी एंगल गिवन हो आपको तो एक्सेलरेशन को रिजोल्व कर लेना चाहिए दो कंपोनेंट्स में एक वो कंपोनेंट जो पैरेलल होता है वेलोसिटी वेक्टर के और एक वो कंपोनेंट जो परपेंडिकुलर होता है वेलोसिटी वेक्टर के जो पैरेलल कंपोनेंट है वो क्या करता है जी वो मैग्नीट्यूड को चेंज कर सकता है इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है और जो परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट है वो क्या करता है जी वो डायरेक्शन ऑफ विलोसिटी वैक्टर को क्या करता है चेंज करता है अब आप क्या करते हैं जब आप आगे मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन पढ़ेंगे जैसे प्रोजेक्टाइल पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल के बाद जब सर्कुलर पढ़ेंगे तो जब सर्कुलर आपका स्टार्ट हो जाएगा तो आप इस पैरेलल एक्सेलरेशन को क्या भी बोलेंगे जी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी बोलेंगे क्या बोलेंगे आप इसको टेंजेंशियल टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का नाम भी आप इसको देंगे आप पाएंगे कि सर्कुलर में दो तरह के एक्सेलरेशन होते हैं एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और एक इस एक्सेलरेशन को आप चाहें तो नॉर्मल एक्सेलरेशन भी बोल सकते हैं या फिर इसको किताबों में 
ए रेडियल के नाम से भी लिखा होता है रेडियल एक्सेलरेशन भी आप इसको बोल सकते हैं रेडियल या फिर नॉर्मल रेडियल एक्सेलरेशन या फिर क्या नॉर्मल एक्सेलरेशन नॉर्मल का मतलब क्या होता है सब लोग जानते हैं परपेंडिकुलर होता है तो ये नॉर्मल एक्सेलरेशन है जी जो कि क्या करता है वेलोसिटी वेक्टर के वेलोसिटी वेक्टर की क्या करता है डायरेक्शन को चेंज करता है तो चलिए इसी को अब आगे पढ़ लेते हैं कि आगे इसमें क्या क्या आएगा एक तो आप ये चीज नोट करिए कि यहां जो ये पैरल पैरल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन है किसके पैरल वेलोसिटी के वो क्या करता है जी वो मैग्नीट्यूड में चेंज कर सकता है वो मैग्नीट्यूड में चेंज लाता है तो मतलब ए पैरल वेक्टर को ए पैरल को हम लोग क्या लिख सकते हैं जो पैरल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन है उसको हम लोग लिख सकते हैं डी बाय डी ऑफ मोड ऑफ वी वैक्टर मतलब ये चीज क्या है ये चीज है जी स्पीड ये चीज क्या है ये चीज है स्पीड आप समझ सकते हैं मैंने यहां v वेक्टर का क्या लिया हुआ है मोड लिया हुआ है और फिर उसको किससे डिवाइड किया हुआ है टाइम से डिवाइड किया हुआ है मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या है जी ये रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस है कि किस दर पे आपका पार्टिकल क्या कर रहा है दूरी ट्रेवल कर रहा है तो ये चीज किसको रिप्रेजेंट करती है स्पीड को और दूसरा आप यहां से भी समझिए कि मैंने यहां आपके सामने क्या लिखा है कि जो पैरल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन है वेलोसिटी के पैरल वो सिर्फ और सिर्फ क्या करता है वो मैग्नीट्यूड को चेंज करता है तो मैग्नीट्यूड कौन होता है वेलोसिटी वेक्टर का आप समझ सकते हैं कि वो क्या होता है जी वो स्पीड होता है तो जो आपका पैरल कॉम्पोनेंट है वो क्या है जी वो स्पीड को चेंज करता है जिसको मैं चाहूं तो क्या लिख सकता हूं जी ए या फिर ए कोस्थिटा आप इसको लिख सकते हैं आप एक तो ये चीज नोट करिए दूसरा जो ए गिवन है आपको यहां ए जो ए नेट है वो क्या है जी आपका ए वेक्ट ए नेट तो क्या होगा जी ए नेट क्या हो गया ए नेट को तो आप जानते हैं दैट इज डीवी वेक्टर बाय क्या डी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हो गया है तो ये तो क्या हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हो गया है तो क्योंकि यहां मैंने मोड नहीं लगाया यहां मैंने मोड लगाया तो ये ये चीज तो किसको रिप्रेजेंट कर रही है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड और ये चीज किसको रिप्रेजेंट कर रही है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी तो ए नेट तो यही हो गया तो डीवी वेक्टर बाय डी को आप कैसे भी लिख सकते हैं इनफैक्ट इसका मोड अगर आपको निकालना है तो आप इसका मोड कैसे निकालेंगे दैट इज क्या ए पैरल का स्केयर प्लस ए परपेंडिकुलर के स्केयर का क्या अंडर रूट इस तरीके से आप क्या करेंगे जी क्या निकालेंगे आप नेट एक्सेलरेशन निकालेंगे आप मेरे ख्याल से समझ सकते हैं इस बारे में कि किस तरीके से हम इस तरह, तरह के सवाल सॉल्व करेंगे और बाद में अभी मैं इस तरह के कुछ सवाल करवाऊंगा भी सही आपको तो आप नोट करें कि एक कंपोनेंट एक्सेलरेशन का वेलोसिटी की डायरेक्शन में आता है एक कंपोनेंट एक्सेलरेशन का वेलोसिटी के परपेंडिकुलर आता है पैरल वाला कॉम्पोनेंट क्या करता है जी आपका पैरल वाला कॉम्पोनेंट मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी को चेंज करता है और जो परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट है वो क्या करता है जी आपका वो डायरेक्शन ऑफ विलोसिटी वेक्टर को क्या करता है चेंज करता है डायरेक्शन में चेंज लाता है अब देखते हैं कि अगर हम लोग क्या करें डिफरेंट केसेस ले लें थीटा के लेट सपोज सबसे पहले अगर हम मान लें कि इफ थीटा इज इक्वल्स टू क्या जीरो डिग्री मतलब आपको गिवन क्या है आपको गिवन इस तरीके से सिचुएशन कि लेट सपोज दिस इज योर क्या वेलोसिटी वेक्टर एंड सेम डायरेक्शन में ही कौन है जी आपका सेम डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है तो आप मान करके चलिए ये एक्सेलरेशन है जी आपका ये एक्सेलरेशन है ठीक है जी तो अब अगर आप इसके क्या करेंगे कंपोनेंट करेंगे तो थीटा कितना है जी आपका ये जीरो डिग्री है मतलब पैरेलल है दोनों एक्सेलरेशन और वेलोसिटी अगर पैरेलल है तो आप समझ सकते हैं कि जो मैग्नीट्यूड है वेलोसिटी वेक्टर का वो इस केस में क्या हो रहा है चेंज हो रहा है और इनफैक्ट चेंज होकर के भी मैं क्या लिख सकता हूं जी वो मैग्नीट्यूड क्या है जी वो क्या कर रहा है इंक्रीज कर रहा है अब आपसे सिमिलरली यह भी पूछा गया कि क्या डायरेक्शन में कोई चेंज आया इस इस पर्टिकुलर केस में जब एक्सेलरेशन वेलोसिटी वेक्टर के पैरल होता है तो क्या डायरेक्शन में भी कोई चेंज आया अब आप देखिए इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन का कोई भी कंपोनेंट होना पॉसिबल नहीं है इस 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 पर्टिकुलर केस में क्योंकि अगर होगा भी तो हम लोग उसको क्या लिखेंगे हम लोग उसको लिखेंगे ए साइन थीटा पैरल परपेंडिकुलर कंपोनेंट परपेंडिकुलर कंपोनेंट और पैरल कंपोनेंट को हम लोग क्या लिखते हैं दैट इज ए कोस थीटा तो थीटा कितना है इस केस में जी जीरो डिग्री तो ए इंटू कितना हो जाएगा साइन जीरो साइन जीरो क्या होता है जी जीरो तो मतलब कोई भी परपेंडिकुलर कंपोनेंट इस पर्टिकुलर केस में नहीं है कोई भी एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नहीं है किसके वेलोसिटी के तो डायरेक्शन में क्या नहीं आया जी कोई चेंज नहीं आया नो चेंज इन डायरेक्शन डायरेक्शन में कोई केस 
चेंज नहीं आया देखते हैं पैरल कॉम्पोनेंट दैट इज ए कोस कितना हो गया जी कोस जीरो कोस जीरो कितना हो गया वन तो सिंपली क्या हुआ जी मैग्नीट्यूड में क्या हुआ चेंज हुआ और चेंज में भी हम लोग क्या लिख सकते हैं कि मैग्नीट्यूड क्या हुआ जी आपका इंक्रीज होकर के मैग्नीट्यूड आपके सामने आया है मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा सभी बच्चों को कि सर क्या कर रहे हैं चलिए सेकंड केस की बात करते हैं सेकंड केस में आपका जो थीटा है एक्सेलरेशन वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर के बीच में अगर आपको कुछ ऐसा गिवन है कि थीटा इज यू नो ग्रेटर देन थीटा इज यू नो ग्रेटर देन कितना जीरो डिग्री बट लेस देन कितना 90 डिग्री ऐसा गिवन है आपको ऐसा अगर गिवन है आपको तो डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे आप कुछ इस तरीके से कि मान लीजिए ये आपका क्या है जी ये वेलोसिटी वेक्टर है और ये क्या है जी आपका ये एक्सेलरेशन वेक्टर है आप समझ सकते हैं कि ये थीटा जो है वो एक्यूट एंगल है जो कि जीरो से बड़ा है और नाइन्टी से क्या है छोटा तो इस केस में क्या होगा जी आपके दो कॉम्पोनेंट आएंगे जी किसके एक्सेलरेशन के एक कॉम्पोनेंट किसके किसके तरफ आएगा वेलोसिटी की तरफ आएगा ये पैरल कंपोनेंट हो गया जी ए पैरल बोलूंगा मैं इसको ए पैरल कितना आ गया जी इस केस में ए कोस थीटा आ गया ए क्या आ गया जी परपेंडिकुलर आ गया जी ए परपेंडिकुलर विच इज इक्वल्स टू क्या ए साइन थीटा तो आपसे इस केस में भी यही पूछ लिया गया कि भाई बताइए कि क्या मैग्नीट्यूड ऑफ वेलॉसिटी वैक्टर चेंज होगा तो यस चेंज होगा जी मैग्नीट्यूड में चेंज आएगा यस yes, बिल्कुल आएगा वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज जी वो इंक्रीज होगा क्योंकि v वेक्टर की डायरेक्शन में ही कौन है जी पैरल कंपोनेंट ऑफ क्या है एक्सेलरेशन है तो मैग्नीट्यूड क्या होगा इस पर्टिकुलर केस में इंक्रीज होगा जी आपका आपसे इसी केस में पूछ लिया गया जी आप डायरेक्शन पर भी कमेंट करिए कि क्या डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होगा इस केस में मतलब डायरेक्शन ऑफ फिलोसफी वैक्टर चेंज होगा जी बिल्कुल होगा यस yes, डायरेक्शन में चेंज आएगा यस yes. यस चेंजेस चेंज चेंजेस डायरेक्शन आप ऐसा लिखिए इसको आप समझ सकते हैं क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं सर आप समझिए इस पर्टिकुलर केस को चलिए हम थर्ड केस की बात करते हैं थर्ड केस में हमें क्या गिवन है थर्ड केस में हमें गिवन है कि अगर आपका थीटा क्या हो जाए बिल्कुल 90 डिग्री हो जाए अब अगर आपको ऐसा गिवन है मान लीजिए थर्ड केस गिवन है आपको कि थीटा इज इक्वल्स टू लेट सपोज कितना गिवन है सी 90 गिवन है मतलब गिवन है आपको कुछ ऐसा कि इस डायरेक्शन में कौन है आपका वो वेलोसिटी है जी और इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में कौन है जी वो एक्सेलरेशन है दोनों के बीच का जो एंगल है थीटा इज इक्वल्स टू वो कितना है जी वो राइट right एंगल है तो एक्सेलरेशन के ही परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उसका कोई कॉम्पोनेंट आना पॉसिबल नहीं है तो इस केस में ये जो ए परपेंडिकुलर था वो कितना है जी वो जीरो है एक्सेलरेशन का सिर्फ कौन सा कंपोनेंट ही एग्जिस्ट कर रहा है इस केस में पैरल इनफेक्ट क्या बोलेंगे आप पैरल कंपोनेंट नहीं बोलेंगे इसको इसको बोलेंगे ये पैरल कंपोनेंट हो गया और ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो गया तो मतलब पैरल जो वेलोसिटी वेक्टर के पैरल में कंपोनेंट आना एक्सेलरेशन का वो पॉसिबल नहीं है इस केस में सिर्फ परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट आएगा तो इस केस में भी हमारे से पूछा गया कि बताइए कि मैग्नीट्यूड ऑफ विलोसिटी वैक्टर में क्या कोई चेंज आएगा तो मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आएगा नो चेंज मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन का कोई कंपोनेंट नहीं है तो इसके मैग्नीट्यूड में वेलोसिटी के कोई चेंज नहीं आएगा अब से पूछा गया कि क्या डायरेक्शन में कोई चेंज आएगा तो आप कमेंट करिए कि यस डायरेक्शन में चेंज आएगा यस डायरेक्शन डायरेक्शन चेंजेस डायरेक्शन क्या करेगा जिस केस में वो चेंज करेगा इनफेक्ट वही अगेन फिर से ये कौन सा एक्सेलरेशन अगर आप इसको डिफाइन करना चाहें तो टेंजेंशियल ये कौन सा एक्सेलरेशन नॉर्मल या फिर कौन सा बोल सकता हूं मैं इसको रेडियल अगर इस तरह का कोई एग्जांपल आपको नोट भी करना है तो आप नोट कर सकते हैं इसको मान लीजिए कोई पार्टिकल है जो जो आपका क्या कर रहा है सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है मान लीजिए ये क्या है आपकी डायरेक्शन ऑफ मोशन है पार्टिकल की आपने मान लीजिए इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर पार्टिकल को चलते चलते ऑब्जर्व कर लिया तो आप इस पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर आप विलोसिटी लिखेंगे तो आपको बताया गया है कि इंस्टेंटेनियस विलोसिटी कैसे लिखना है आपको इंस्टेंटेनियस विलोसिटी का डायरेक्शन क्या होता है जी जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर आप इंस्टेंटेनियस विलोसिटी लिखना चाहते हैं उस पॉइंट पर क्या करें आप एक टेंजेंट ड्रॉ करें तो ये तो क्या आ गया जी ये वेलोसिटी का डायरेक्शन आ गया ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो गया जी आपका इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में बट कोई भी एक्सेलरेशन 
इस केस में वेलोसिटी की डायरेक्शन में नहीं है बट देर इज एक्सलेशन दैट इज नॉर्मल टू वेलोसिटी जिसको कि क्या बोला जाएगा सर्कुलर जब आप पढ़ेंगे तो आप उसको पढ़ेंगे कि वो कौन सा एक्सेलरेशन बोला जाएगा रेडियल एक्सेलरेशन आप इसमें हर पॉइंट पर ऐसा नोट कर सकते हैं अगर इस पॉइंट पे होगा पार्टिकल तो वेलोसिटी की डायरेक्शन ये होगी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन नीचे की तरफ होगी इस पर्टिकुलर पॉइंट पर आएगा घूमते घूमते तो वेलोसिटी इस तरफ और एक्सेलरेशन इस तरफ आप जानते होंगे अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है कि जो सर्कुलर मोशन है जी वो कैसा होता है वो एक एक्सेलरेटेड मोशन होता है मतलब बिना एक्सेलरेशन के सर्कुलर मोशन का होना पॉसिबल नहीं है तो ये वो पर्टिकुलर चीज है जो आपको बाद में पढ़ाई जाएगी ये जितने भी केस आपको पढ़ाए जा रहे हैं ये सब केस आपके काम में आएंगे बस आपको आराम से सिखाया जा रहा है कि किस तरीके से स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ना है आपको किस तरीके से प्रोजेक्टाइल पढ़ेंगे किस तरीके से आप क्या करेंगे बाकी आगे के टाइप ऑफ मोशन पढ़ेंगे जैसे कि मैंने आपको सर्कुलर का एग्जांपल अभी दिया मान लीजिए नेक्स्ट केस में अब आपको बोल दिया जाता है कि फोर्थ केस में आपको बोल दिया गया कि अगर थीटा जो है थीटा जो है वो बड़ा हो गया है जी किससे 90 डिग्री से बट छोटा है जी किससे वो एक डिग्री से मतलब वन से छोटा है तो मतलब सिचुएशन आपको कुछ इस तरीके से गीवन है कि ये विलोसिटी वैक्टर है और ये मान लीजिए क्या है जी आपका एक्सेलरेशन वेक्टर है और आप देख सकते हैं कि ये दोनों के बीच का एंगल हो गया है जी ये एंगल क्या हो गया है थीटा और थीटा इस केस में आपका क्या है ऑप्टिव है जो कि 90 डिग्री से बड़ा है और 180 डिग्री से छोटा है तो अगेन आपको बोला गया है कि जब भी एक्सेलरेशन वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर के बीच में एंगल गिवन हो तो एक्सेलरेशन को दो कॉम्पोनेंट्स में रिजोल्व करिए एक पैरल कॉम्पोनेंट वेलॉसिटी के और एक परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट वेलॉसिटी के तो अगेन इस केस में भी क्या हो गया जी आपका ये ये कितना हो गया जी ये 180 एटी माइनस थीटा हो जाएगा अगर आप ये वाला थीटा लेंगे तो ये कितना हो गया जी ये आपका 180 एटी माइनस थीटा हो गया अगर ये ये थीटा गिवन आपको तो एक कंपोनेंट तो ए एंटी पैरल बोलेंगे इस बार इसको ए एंटी पैरल इस तरफ आ गया जी आपका जो कि जिसको क्या लिखा जाएगा आप इसको लिखेंगे ए कॉस वन एटी थीटा आप इस तरीके से लिखेंगे इसको ए कॉस वन एटी थीटा ठीक है जी और ये क्या आ गया जी आपका ये आ गया आपका परपेंडिकुलर कंपोनेंट ए परपेंडिकुलर जिसको कि आप क्या लिखेंगे ए ए साइन ऑफ कितना 180 एटी माइनस कितना थीटा अब आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस पढ़े हुए हैं तो ए पैरल कंपोनेंट कितना आ गया जी आपका ए कॉस 180 एटी माइनस थीटा तो को वन एटी में से जब माइनस करते हैं तो कॉस एज एट इज कॉस रहेगा जी और 180 एटी माइनस थीटा मतलब किस में आ रहे हैं आप सेकंड क्वार में आ रहे हैं तो अगर आप इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से लिखेंगे तो ये माइनस ए कोस थीटा लिखा जाएगा बट माइनस साइन आपको सिर्फ ये रिप्रेजेंट कर रहा है इस बारी कि जो डायरेक्शन ऑफ पैरल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन है वो वेलोसिटी वेक्टर के क्या है ठीक ऑपोजिट है आप चाहें तो इसको क्या लिख सकते हैं माइनस ए कोस थीटा लिख सकते हैं मैं अगेन आपको बता रहा हूं माइनस साइन रिप्रेजेंट हेयर कि एक्सेलरेशन का जो पैरल कंपोनेंट है वेलोसिटी के वो क्या है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है दैट इज व्हाई दिस एक्सेलरेशन इज कॉल्ड यू नो एंटी पैरेलल टू वेलोसिटी तो ये आ गया जी आपका कंपोनेंट पैरेलल टू वेलोसिटी या फिर एंटी पैरेलल तो अगेन ए परपेंडिकुलर यहां क्या लिखा जाएगा ए साइन वन माइनस करेंगे तो साइन ही रहेगा साइन सेकेंड क्वार में क्या होता है जी पॉजिटिव होता है तो ए परपेंडिकुलर कितना आ गया जी आपका ये आ गया ए साइन थीटा अगेन आपसे ये पूछा गया कि जी बताइए कि क्या कोई मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी में क्या कोई चेंज आया तो मैग्नीट्यूड में चेंज आया जी यस yes, ये चेंज आया चेंजेस इनफैक्ट ये चेंज क्या होगा जी डिक्रीज करेगा आप इसको लिख सकते हैं डिक्रीज डिक्रीजेस डिक्रीज करेगा डिक्रीज क्यों करेगा क्योंकि एक्सेलरेशन का जो कंपोनेंट है वेलोसिटी के वो ठीक क्या है जी वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो ये क्या करेगा आपका जो वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है उसको क्या करेगा धीरे 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 कर करके क्या कर देगा कम कर देगा तो मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है इस केस में आपसे पूछा गया कि जी बताइए क्या डायरेक्शन में भी कोई चेंज आएगा तो आप देख सकते हैं कि एक्सेलरेशन का एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट भी आया है किसके परपेंडिकुलर फिलोसिटी के परपेंडिकुलर तो यस चेंजेस डायरेक्शन यस चेंजेस डायरेक्शन तो डायरेक्शन ऑफ मोशन या डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर भी इस केस में चेंज होना अनिवार्य है क्योंकि एक्सेलरेशन का परपेंडिकुलर कंपोनेंट एग्जिस्ट कर रहा है नेक्स्ट मान लीजिए आपसे एक केस पूछ लिया गया नेक्स्ट एक और पॉसिबल केस बन सकता है वो क्या केस है जी डिस्कस करते हैं 
नेक्स्ट एक केस है अगर थीटा अब कितना था जी ये 90 से बड़ा था और 180 से छोटा तो मान लीजिए अब थीटा इज इक्वल्स टू क्या बोल दिया गया आपको 180 हो मतलब सिंपली आपको कुछ ऐसा गिवन है कि ये आपका वेलोसिटी वेक्टर है और ये आपका क्या है जी ये एक्सेलरेशन वेक्टर है तो वेलोसिटी वेक्टर और एक्सेलरेशन वेक्टर में आप नोट कर सकते हैं कि यहां एंगल कितना है जी इनके बीच में एक डिग्री का है तो आप नोट करिए अब इस केस में एक्सेलरेशन के खुद के परपेंडिकुलर कंपोनेंट कोई भी आना पॉसिबल नहीं है ना इधर आ सकता ना इधर आ सकता तो मतलब सिंपली ए परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू कितना हो गया ये जीरो हो गया और ए पैरल कितना हो गया जी ए पैरल हो गया सिंपली ए ए कोस थीटा लिखेंगे आप उसको ए कोस थीटा और ए कोस थीटा में भी कितना थीटा लिखेंगे थीटा इज इक्वल्स टू वन तो आप पाएंगे कि ए पैरल जो आपका आ गया वो कितना आ गया जी माइनस ए कोस थीटा क्योंकि कोस कितना हो गया जी थीटा की वैल्यू कितनी लिखेंगे आप 180 डिग्री लिखेंगे तो कोस 180 कितना हो गया जी वो माइनस वन हो गया इनफेक्ट आप इसको अगर ऐसे लिखें कि ए पैरल कितना आ गया वो सिंपली माइनस ए आ गया तो ज्यादा बेटर है ये ज्यादा बेटर है अब आप नोट करिए कि ए परपेंडिकुलर कितना आएगा ए परपेंडिकुलर है ही नहीं जी इसमें तो आपसे पूछ लिया गया कि मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड में क्या कोई चेंज आएगा तो आप लिखेंगे जी यस बिल्कुल चेंज आएगा चेंजेस चेंज होकर के क्या हो रहा है जी वो डिक्रीज हो रहा है आपको दिखाई देना चाहिए ये सेम पिछला केस है क्योंकि एक्सेलरेशन का जो पैरल कंपोनेंट है वेलोसिटी के वो किस में है जी वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो वो वेलोसिटी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को क्या कर देगा डिक्रीज कर देगा अगेन आपसे पूछ लिया गया कि क्या डायरेक्शन में कोई चेंज आया तो डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं है नो चेंज नो चेंज का मतलब आप एक चीज समझिए अब एक चीज समझिए कि स्ट्रेट लाइन मोशन है बेसिकली ये आपका जिसमें कि एक्सेलरेशन वेक्टर क्या है आपका एंटी पैरेलल है एंटी पैरेलल है किसके वेलोसिटी वेक्टर के तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं नो no चेंज को कि डायरेक्शन क्या हो जाएगी जिस केस में मे बी हो सकता है डायरेक्शन क्या हो जाए वो रिवर्स हो जाए रिवर्स मतलब ठीक क्या हो जाए वो ऑपोजिट हो जाए अगर इस तरीके से केस रहा कि मान लीजिए वेलोसिटी कुछ गिवन है आपको किसी इंस्टेंट पे और एक्सेलरेशन भी आपको बोल दिया कि इतना एक्सेलरेशन है बट वो एक्सेलरेशन क्या है वेलोसिटी वेक्टर के ठीक ऑपोजिट है तो हो सकता है कि वो वेलोसिटी को एक पॉइंट पर क्या कर दे ऐसे चलते चलते जीरो कर दे मान लीजिए आप समझिए इस चीज को कि यहां से मान लीजिए पार्टिकल इस तरीके से चल रहा था कि उसका वेलोसिटी वेक्टर इधर को गिवन था और उसका एक्सेलरेशन वेक्टर इधर को गिवन था आपको तो एक ऐसा समय आएगा इस तरफ चलते चलते कि जहां पर इसका स्पीड या वेलोसिटी आकर के क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा और ये अपनी डायरेक्शन क्या कर लेगा जी रिवर्स कर लेगा ऐसे ये पीछे की तरफ मुड़ जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ आप डायरेक्शन में यही चीज लिख सकते हैं कि इसका डायरेक्शन क्या हो जाए रिवर्स हो जाए या फिर क्या हो जाए ऑपोजिट हो जाए इनफेक्ट नो चेंज लिखना यहां ठीक नहीं है या फिर आप इसको यही समझ लीजिए कि भाई ये मैग्नीट्यूड में ही चेंज लेकर के आ रहा है क्योंकि डायरेक्शन में लाइन ऑफ मोशन एक ही है क्योंकि अभी आप क्या पढ़ रहे हैं सबसे पहले आपको पढ़ाया जाएगा वन डायमेंशनल मोशन वन डायमेंशनल मोशन क्या होता है मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन में चलने के लिए पार्टिकल को क्या है एक ही रास्ता है उसके पास एक ही लाइन है उसको पास चलने के लिए और अगर उसको चलते चलते मान लीजिए वो वो इधर चल रहा था और उसको जाना यहां है मान लीजिए एक पार्टिकल है जो यहां इस तरफ को चल रहा है लेकिन उसको जाना इधर है तो उसको किसी न किसी पॉइंट पर क्या होना पड़ेगा रुकना पड़ेगा और रुक करके अपना चेहरा पिछली तरफ करके फिर उसको वापस क्या करना पड़ेगा इस तरफ जाना पड़ेगा तो वो जिस पॉइंट पर रुकेगा उस पॉइंट पर उसका स्पीड क्या होना जरूरी होता है जीरो होना जरूरी होता है दिस इज एप्लीकेबल टू वन डायमेंशनल मोशन ओनली ओनली फॉर ओनली फॉर वन डी मोशन ओनली और फॉर स्ट्रेट लाइन ये टू डायमेंशनल में वैलिड नहीं होता है भाई टू डायमेंशनल मोशन में आपको रुक करके ही डायरेक्शन चेंज करनी पड़े ऐसा कोई जरूरी नहीं होता इनफेक्ट ऐसा होता ही नहीं है जैसे आप मान लीजिए गाड़ी में चल रहे हैं तो गाड़ी में कोई कर्व आ गया मतलब मोड आ गया कोई कर्व काटना है आपको तो आप क्या करते हैं ऐसे जाते हैं ऐसे जाते जाते आप ऐसे बिना रुके ही कर्व मोड़ लेते हैं तो वो जो पर्टिकुलर टाइप ऑफ मोशन है वो टू डायमेंशनल मोशन है उसमें आप बिना रुके डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं लेकिन अगर आप वन डी में चल रहे हैं मोशन अलोंगे स्ट्रेट लाइन पड़ रहे हैं और आपको डायरेक्शन रिवर्स करनी है मतलब वापस जाना है तो आपके लिए एक पॉइंट ऐसा होना बहुत जरूरी है 
जहां की आपकी स्पीड क्या हो जाए जीरो हो जाए और फिर पार्टिकल अपना क्या करे पाथ को रिवर्स डायरेक्शन में क्या करे ट्रेस करे और पीछे जहां भी उसको जाना है वो वहां पहुंच जाए इस तरीके से आप ये वाला जो सेगमेंट अभी आपको पढ़ाया गया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी के बेसिकली दम पर आपको पूरा का पूरा काइनामेटिक्स पढ़ाया जाएगा जैसे वन डायमेंशनल मोशन और प्रोजेक्टाइल मोशन और सर्कुलर मोशन कुछ कुछ एग्जांपल मैंने आपको बीच बीच में दे भी दिए थैंक यू